Welcome to the video and in this video we are going to see four most common mistakes. നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഇംഗ്ലീഷ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്സ് വരുത്തും അല്ലേ പക്ഷേ ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുത്തുന്ന കോമണായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സും അതെങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഓവർ ടു ദ വീഡിയോ ദിസ് പിക്ചർ ഈസ് ഗുഡ് ന യു സ്പോക്ക് ടു യു മോമ ഇതുപോലെ ഏതൊരു സെൻറ്റൻസസിൻ്റെ മുമ്പ് ആ ന എന്നൊക്കെ ആഡ് ചെയ്താൽ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യാം അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പല ഇൻറ്റൻസിൻ്റെയും വിചാരം നമ്മളത് ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഒരു കാര്യം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ന ആ എന്നുള്ളതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ ആൻഡ് ഇത് റോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു യൂസേജ് ആണ് അവളൊരു നല്ല കുട്ടിയാണല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഷീസ് എ ഗുഡ് ഗേൾ ന എന്നാണ് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് റോങ് അത് റോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു യൂസേജ് ആണ് അവളൊരു നല്ല കുട്ടിയാണല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക ഈസൻ ഷീ എ ഗുഡ് ഗേൾ എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പിംഗ് വേർഡ്സ് വേണം ഈ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇതാ ഇതൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ് ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹെൽപ്പിംഗ് വേർഡ്സ് വേണം ഇതൊക്കെ ഹെൽപ്പിംഗ് വേർഡ്സിന് ചില എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സോ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ദിസ് ഇസ് എ ഗുഡ് പിക്ചർ ന എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുക ഏസിൻ ദിസ് എ ഗുഡ് പിക്ചർ എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം യു സ്പോക്ക് ടു മോമ നീ അമ്മയോട് സംസാരിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഡിഡ് യു സ്പീക്ക് ടു യുവർ മോം എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് നൗ സീ ദിസ് ദിസ് ബുക്ക് ഇസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് നോ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതുക എന്നുള്ളത് പ്ലീസ് ടു കോമെൻറ്റ് മിസ്റ്റേക്ക് നമ്പർ ടു ഐ വാസ് ലൈക്ക് യു നോ ബേസിക്കലി വെൻ ഐ വെൻ ദർ ഐ വാസ് ആക്ച്വലി ഇതൊക്കെയാണ് ഫില്ല വേർഡ്സ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പം നമ്മൾ ഗ്യാപ്പ് ഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഫില്ലർ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതിനെ ഫില്ലർ വേർഡ്സ് എന്നും പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഫില്ലർ സൗണ്ട്സ് എന്നും പറയാറുണ്ട് പലർക്കും ഫില്ലർ വേർഡ്സ് പലതായിരിക്കും ചിലർക്ക് ലൈക്ക് ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് ആക്ച്വലി ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് ബേസിക്കലി എന്നായിരിക്കും എനിക്കത് കുറേ കാലത്തേക്ക് യു നോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു സോ അത് നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതങ്ങനെ ഒരു വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നുമല്ല നാച്ചുറലായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇത് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് മിസ്റ്റേക്ക് തിരുത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫ്ലുവൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് അറിയാതെ ഇതിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും സോ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ ഫില്ല വേർഡ് ഏതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് നമ്മളിത് കോൺഷ്യസ് ഒരു എഫേർട്ട് ഇടണം അത് ചെയ്ത് പറയാതിരിക്കാൻ സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓ ഞാനിത് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളത് ചുരുക്കാൻ നോക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഫില്ല വേർഡ്സ് നമ്മളെ വിട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോൺ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി അറിയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ച് നോക്കുക അങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ട് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലേറ്റ് ബാക്ക് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കേൾക്കുക നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫില്ല വേർഡ്സ് ഏതാണെന്ന് ഐ ഹാവ് ഡൺ ദിസ് അങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റും എത്ര ആ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എത്ര ഉം പറഞ്ഞു എത്ര യൂനോ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫില്ല വേർഡ്സിൻ്റെ യൂസേജ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും മിസ്റ്റേക്ക് നമ്പർ ത്രീ ഐ ഡിൻറ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ഹെർ ഡിറ്റ് യു എയ്റ്റ് ഫുഡ് വാട്ട് ഇറ്റ് യു സെഡ് ഈ സെൻറ്റൻസിലൊക്കെ എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടല്ലേ നമുക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉള്ള പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതാ ഐ ഡിഡിൻ്റ് ലുക്ക് ഡറ്റ് ഹർ ഇവിടെ ഞാൻ ഡിഡിൻ്റ് എന്നും
ഇനി ഈ ദയർ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ എന്നാണ് അവരുടെ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ദയർ യൂസ് ചെയ്യുക സോ ഇവിടെ കുറച്ച് സെൻറ്റൻസസ് ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഡാഷ് ഹൗസ് ദയർ ഹൗസ് ആണോ ദയർ ഹൗസ് ആണോ ഡാഷ് ആർ സം ചോക്ലേറ്റ്സ് ഇൻ ദ ബോക്സ് ഐ വോണ്ട് ടു ഗോ ഡാഷ് സോ ഇവിടെ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഫിൽ ചെയ്യുക കോമൺ ബോക്സിൽ അറിയാം നമ്മൾ ഇന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് വരുത്തുന്ന കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പം ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ പലർക്കും ഇതിലെ പല മിസ്റ്റേക്സും ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം വരുന്നവരാവാം കൂടുതലും മിസ്റ്റേക്സ് വരുത്തുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഡോൺ വെറി നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ളൊരു ഭാഷ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൊണ്ടും ഉറപ്പായിട്ടും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുള്ളൂ പഠിക്കുന്ന ഓരോ പാഠങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്ലിയർ ആക്കി കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്സ് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ഭയങ്കര ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആൻഡ് ഫോളോ മി 